ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സ് പി എസ് സി എക്സാമിനേഷന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ലെച്ചൂസ് എജ്യൂ ടിപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സും കൊണ്ടുപോകാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സിലബസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റൊലവൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ബേസിക്സ് ഓഫ് എവറി ഡേ സയൻസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ദർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൊമിനൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇനി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി ഇൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം ഐ എസ് ആർ ഒ ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വേറിയസ് സാറ്റലൈറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഡി ആർ ഡി ഒ വിഷൻ മിഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മൂന്നാമത്തെ സബ് ടോപ്പിക് എനർജി റിക്വയർമെൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഇന്ത്യസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എനർജി നീഡ്സ് ആൻഡ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇന്ത്യസ് എനർജി റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് റിന്യൂവിൾ ആൻഡ് റോൺ നോൺ റിന്യൂവിൾ എനർജി റിസോഴ്സസ് എനർജി പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ പോളിസി ഓഫ് ഇന്ത്യ നെക്സ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ സയൻസ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റീസ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അറ്റ് ദ നാഷണൽ ആൻഡ് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾസ് and india's commitment bus stand cards features characteristics and issues forest and wildlife legal framework for forest and wildlife conservation in india environmental hazards pollution carbon emission global warming developments in biotechnology green technology and nanotechnology plus current affairs അതായത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് പഠിക്കാനായിട്ട് സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നേച്ചർ ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കുറേ അധികം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ശാസ്ത്ര വിദ്യയിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ജീവശാസ്ത്രം അതായത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി പിന്നെ ഒരുപാട് സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ആർട്ടി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും പിന്നെ അതുപോലെ സ്പേസ് ടെക്നോളജി ഡിഫൻസ് ടെക്നോളജി പോളിസീസ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന എന്തിനകത്താണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിലാണ് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ റെലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ പ്രോഗ്രസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഏത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കിട്ടാൻ കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ സയൻസ് എന്ന വാക്ക് നമ്മുടെ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ സയൻറ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന വാക്കാണ് എന്താ സയൻസ് സയൻറ്റിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് സയൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് പറയും സയൻസ് and technology
എന്തോ പറഞ്ഞത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഭാരതത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അഞ്ചാമത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയമായിരുന്നു ഏത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി നാലിന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി നാലിന് അവതരിപ്പിച്ച ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൻ്റെ കരട് നയം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ അതിന് പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല അതിന് അത്രത്തോളം ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കോവിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ ഡൽഹിയിലെ കർഷക സമരം അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി നാലിന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കരട് നയത്തിൽ ആരും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ പതിപ്പിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിഗണന കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി നാലിന് പ്രഖ്യാപിച്ച ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെളിവുകളാൽ അധിഷ്ഠിതവും അതുപോലെ തന്നെ വിദഗ്ധരാൽ നയിക്കപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി നാലിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ പഠന വിഷയങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരുന്ന മുൻകാല നയങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സർക്കാർ തലത്തിലോ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികൾ വഴിയോ ഗവേഷണം നടത്തുന്ന അതായത് ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം നടത്തുന്നവയുടെ ഫലങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അവരുടെ അവകാശമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാഷണൽ നിരീക്ഷണാലയം ദേശീയ നിരീക്ഷണാലയം അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് നാഷണൽ എസ് ടി ഐ ഒബ്സർവേറ്ററി അത് സ്ഥാപിതമാകും എന്നുള്ളതും എന്തിൻ്റെ നയമാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൽ നയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതായത് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രഹസ്യമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഇത് ഈ അഞ്ചാമത് നയം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ദേശീയ നിരീക്ഷണാലയം അതാണ് ഏത് നാഷണൽ എസ് ടി ഐ ഒബ്സർവേറ്ററി അത് സ്ഥാപിതമാകും എന്നാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത് എന്ത് പറയുന്നത് ദേശീയ നയം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്ന അതായത് രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾ നടത്തി അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിയുന്ന ഫലങ്ങളും അതിന് വേണ്ടി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകളും ഈ സമൂഹത്തിന് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും വിധം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർക്കൈവ്സ് റിസർച്ച് എന്ന പേരിൽ ഒരു സമഗ്ര പോർട്ടലും ഉണ്ടാകും ഒരു സമഗ്ര പോർട്ടലും ഉടനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൂന്നാല് പോയിന്റ് തരാം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം അഞ്ചാമത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതാണ് എന്താ നാഷണൽ എസ് ടി ഐ ഒബ്സർവേറ്ററി സ്ഥാപിതമാകും നാഷണൽ ഒബ്സ് എസ് ടി ഐ ഒബ്സർവേറ്ററി എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർക്കൈവ്സ് റിസ് റിസർച്ച് എന്ന പേരിൽ ഒരു സമഗ്ര പോർട്ടലും ഉണ്ടാകും അപ്പം ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു വൺ ഇന്ത്യ വൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓക്കെ വൺ ഇന്ത്യ ദൻ വൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വൺ ഇന്ത്യ വൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഒരേ ഒരു ഇന്ത്യ ഒരേ ഒരു വരിസംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ ഗവേഷണ പഠന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ വരുന്ന ആ പ്രവർത്തന അല്ലെങ്കിൽ പഠന ഗവേഷണങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒറ്റത്തവണ വരസംഖ്യ നൽകിക്കൊണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം അതും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കും അപ്പം ഈ
മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇനി എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി ഒന്നിട്ട് കേട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറഞ്ഞ പഠിച്ചാൽ മതി നാഷണൽ എസ് ടി ഐ ഒബ്സർവേറ്ററി പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർക്കൈവ്സ് റിസർച്ച് വൺ ഇന്ത്യ വൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സും എന്തിൽ വരുന്നതാണ് അഞ്ചാമത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അഞ്ചാമത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൻ്റെ കരട് നയം ആ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി നാല് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെച്ചേ ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് അഞ്ചാമത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നാല് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നാല് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൻ്റെയും വർഷങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ഒന്നാമത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ നെഹ്റു വിഭാവനം ചെയ്തതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു ആണ് ഒന്നാമത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം അപ്പം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ഒന്നാമത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിലാണ് നാഷണൽ വിഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം ആവിഷ്കരിച്ചത് നാഷണൽ വിഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ നാഷണൽ വിഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം ഊന്നൽ നൽകിയത് മൂന്നാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലും നാലാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലും ഇപ്പം അഞ്ചാമത്തേത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി നാല് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അറിഞ്ഞു വെക്കണം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇത്ര തന്നെയാണ് അപ്പം ഹെഡിങ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എന്താണ് ആ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വേറൊന്നും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്നാണ് നവീന എന്താ പറയുന്നത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും നവീന നയവും എന്നുള്ള പേരിലായിരുന്നു നാഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്തേക്കണേ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി അതായത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും നവീന നയവും അതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അഞ്ചാമത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി നാലിനാണ് ഒന്നാമത്തെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മൂന്നാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് നാലാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അഞ്ചാമത്തേത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ജനുവരി നാല് ഓക്കെ ഇനി അഞ്ചാമത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപാദ്യ വിഷയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ചിലരോട് നോട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ നാഷണൽ എസ് ടി ഐ ഒബ്സർവേറ്ററി അത് സ്ഥാപിതമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർക്കൈവ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇപ്പം ഈ ഇന്ത്യൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർക്കൈവ് ഓഫ് റിസർച്ച് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഐ എൻ ഡി എസ് ടി എ ഇൻഡിസ്റ്റ ഓക്കെ ഇൻഡിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നതും നാഷണൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആർക്കൈവ് ഓഫ് റിസർച്ച് തന്നെയാണ് വൺ ഇന്ത്യ വൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവുക നമുക്ക് ഒരു മാർക്കും എന്താ പറയണേ കളയാനുള്ളതല്ല അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല വലിച്ചു നീട്ടുന്നില്ല ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ചില ആൾക്കാർക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തലേ കയറത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചെടുക്കുക ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താ